ഫാമിലി ചാനൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചട്ടിങ്കല ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പൊ കയ്യിൽ മാസ്കും കൊണ്ട് എടുക്കുന്ന അടുപ്പ് തന്നെ ഇത് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ മാസ്ക് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒറ്റ യൂസ് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെയും മാസ്കുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാനും ഇല്ല ഇതിനകം തന്നെ ഒരുപാട് ചാനലുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അമ്മയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈലറാണ് അമ്മയൊരു അടുത്തൊരു ഏജിലാണ് കേട്ടോ പഠിച്ചത് പക്ഷെ നന്നായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ തയ്ച്ചിരുന്നത് അമ്മയാണ് അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് കൈവച്ചിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം ഒരുപാട് മാസ്ക് അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചേച്ചിക്ക് ആയാലും അടുത്തൊക്കെ ആയാലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് എന്തായാലും ഓഫീസിൽ പോകണം അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് എന്തായാലും പോയാലേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൈത്തുണ്ണ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് മെഷീൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വലിയ തുണികളുടെ ആവശ്യമില്ല ഒന്നുമില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ടവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ടവൽ അല്ല എങ്കിൽ ഏത് പഴയ തുണി ആയാലും മതി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പം വൈറ്റ് ടവലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാസ്ക് ആണ് ഇത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് മെഷർമെൻറ്റ് എടുത്തത് ഏട്ടൻ്റെ അളവിലാണ് കാരണം പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് ഏട്ടനായതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഏട്ടനായതുകൊണ്ട് ഏട്ടൻ്റെ അളവിലാണ് എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ലൂസ് ഉണ്ട് ഏട്ടന് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് എങ്കിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതിലത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആദ്യമേ ഒന്ന് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈമന്ന് ക്ലിപ്പ് മിസ്സായിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൂടെ ഞാൻ അത് എടുത്ത് തരാണ് അപ്പൊ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് നേരെ പകുതിയാക്കുക അതായത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൊത്തം ലെങ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് രണ്ടാക്കി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആക്കി വെച്ചു ഇനി സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മേലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ടത് വരച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പതിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതുകൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലെഫ്റ്റും അഞ്ച് റൈറ്റിലേക്കുമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അത് തമ്മിൽ സാധാരണ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് വേണ്ടുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുന്നായിട്ടൊരു ചെറിയ പണി കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എൻഡിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലെ അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഈ രണ്ട് എൻ്റിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മാസ്കിന് പ്രോപ്പർ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും നേരത്തെ ടോപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അവിടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ ഇനി ഏകദേശം കുറച്ചൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ മറ്റേ സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി
കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു തുണിയിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിനി ടൗവലിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടൗവൽ ഞാൻ നാളിലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും തുണി നമ്മളൊന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതായത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനൊരു പെൻസിൽ വെച്ച് എന്തായാലും ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം പുതിയ ടൗവലാണ് വെറുതെ നമ്മൾ തുണി വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് പീസസ് ആയിരിക്കും ഇനി നാല് പീസ് നമ്മൾ രണ്ടാക്കി മാറ്റണം അതിനെന്താ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആദ്യത്തെ രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിൽ എടുക്കുക അതിൻ്റെ നല്ല വശം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറമെ കാണേണ്ട വശം ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എനിക്ക് തൊട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പം നല്ല വശം ഉള്ളിലും ഈ മോശം വശമാണ് നമ്മൾ പുറകിലേക്ക് കാണുന്നത് കാരണം ഇത് നമ്മൾ അടിമറിച്ചിക്കും നമ്മൾ തുന്നുന്ന ഭാഗമൊന്നും കാണാതെ കാണാതിരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു റഫായിട്ട് തുന്നിക്കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ മാത്രം തുന്നിയാലും മതി കേട്ടോ പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ നീറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്ന കണക്ക തുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആടി ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റായിട്ട് തുന്നി തുന്നി പോവാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ എത്ര അലക്കിയാലും എന്താക്കിയാലും അതങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവില്ല അതിനാണ് ആ ഒരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും അതുപോലെ ഞാൻ തുന്നിയെടുക്കട്ടെ ഫുള്ള് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഭയങ്കരം ടൈം എടുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തി ആയി പോകുമല്ലോ പക്ഷേ ഇത് തുന്നിയെടുക്കാൻ അത്രപാട് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ ഞാൻ അതുപോലെ തുന്നിയെടുത്തു ഇനി മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇനി വേണ്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസായില്ലേ ഇനി രണ്ട് പീസും കൂടെ ഒരു പീസാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അതായത് നല്ല ഭാഗം ഉള്ളിലാകുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ പിടിക്കുക അതായത് ഈ തുന്നിയ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ കണ്ടോ ഇനി ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ തലയണ ഉറയായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം മറിച്ചിടുമല്ലോ അതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് മോശം ഭാഗം നമ്മളെ നേരേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം തുന്നിയൊക്കെ ഇനി തുന്നുന്ന എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനവിടെ പിന്നെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നീങ്ങിപ്പോവില്ല ഇനി ആ എൻ്റെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് കൈ വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് തുന്നി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ട് എൻഡും ഞാൻ അതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് തുന്നാണ് എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പേസ് വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഞാൻ തുന്നി വന്നു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ഭാഗവും നീറ്റായിട്ട് തന്നെ തുന്നിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ ഇൻ്റർലോക്ക് പോലെ കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരുപാട് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതാ ഈ സൈഡിലാണ് നമുക്ക് ചെവിയിലേക്ക് കൊടുക്കണമല്ലോ ആ എലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ തുന്നണ്ട ഒന്നിൻ്റെ പോർഷനിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് എലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ട്രിപ്പ് കിട്ടും ഇനി അതൊന്നും ഇപ്പോൾ കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ പഴയ ഏതെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഡ്രസ്സിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇതുപോലെ എടുക്കാം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടേ വലിയെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചരട് ഞാൻ നാല് ഭാഗത്തും മുറിച്ചിട്ടുള്ള പീസിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് മീൻസ് രണ്ട് ഭാഗം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഈ രണ്ട് ഭാഗം വീതം ഞാൻ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാനാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കെട്ടുന്ന ഈ കെട്ടിട്ട ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ തരത്തിൽ വേണം വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ മറ്റുള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് തുന്നിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനും പിന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് സെക്യൂറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം മടക്കിയിട്ട് തുണി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ തുന്നിയെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട പോർഷൻ വരേക്കും ഞാനത് തുന്നിയിടുകയാണ് മീൻസ് ആ പിന്ന് വെച്ചെടുത്തും വരെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം സ്പേസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് തുന്നാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് തുന്നി വ
നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചില നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക സമാധാനമായിട്ടിരിക്കുക വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ ബൈ ബൈ